हेलो एवरीवन माई सेल्फ अभिषेक आनंद सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्री लीगल एड्स के बारे में उनके इंट्रोडक्शन पार्ट को पहले कवर अप करेंगे उनके इम्पॉर्टेंट एक्ट्स को समझेंगे जो 1987 में इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस को फिर समझने की कोशिश करेंगे और ऑथोरिटीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कौन से ऑथोरिटीज़ और बॉडी है जो कि इन एक्ट को इम्प्लीमेंट करा रहे हैं एट नेशनल स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल और क्राइटेरिया क्या है फॉर गिविंग अ लीगल एड सर्विसेस लोक अदालत के बारे में समझने की कोशिश करेंगे फंक्शंस क्या है लोक अदालत के कौन कितने टाइप के लोक अदालत होते हैं और कितने टाइप्स के केसेस लोक अदालत में आते हैं आज के टाइम में सो लेट्स मूव ऑन द कंक्लूजन लेट्स मूव ऑन द इंट्रोडक्शन पार्ट लेट्स टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट इन द इंट्रोडक्शन पार्ट इट इज गिवेन वन केस विच सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेटेड द प्रॉपर प्रोसीजर्स इन द कोर्ट फॉर चार्जिंग लॉयर high fees due to the technical nature of law a provision for providing a free legal aid has to be incorporated into the constitution of india so in the 42th amendment it is stated that article 39 is which talk about the free legal aid services uh, provisions under the directive principles of state policies which will provide a free and competent legal services to the weaker section of the society it will ensure equal distribution of justice to every citizen respective for their economical and social situations so in isme ye bola ja raha hai ki supreme court ne ye bola hai about the 42 of amendment act jo ki article 39 a kehta hai free legal aid services provide karna jo ki economically or weaker sections से जो प्रभावित हो रहे हैं और जो न्याय लेने में बहुत सारी कठिनाइयां उनको आ रही है बाय दी फाइनेंशियल कंडीशन और देयर सोशल स्टेटस सो दे कैन बी इंश्योर डैट दे प्रोवाइड द फ्री लीगल एड सर्विसेज टू दोज पीपल एंड द सर्विसेज विच कम अंडर द इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट्स लाइक eligibility criteria by seeing their eligibility criteria by the financial background then they provide the free legal aid services to those people is video hum log baat karne wale importance of a free legal aid equal access to the law is one of the basic rights of every citizens the main reasons that direct the necessity of free legal aids are it provide legal services to the vulnerable section of a society in the second point it enable the eradication of difference between the rich and the poor due to the privilege back by the riches it will ensure that the restrictions are put on the privilege group of our societies from taking the law into one hand so in tino point mein basically ye bola ja raha hai ki koi rich people अगर अपने पैसे की बदौलत अगर अपने आ, अपने पावर की बदौलत वो एक प्रिविलेज बैक्ड हो जाए एक सोसाइटी एक पॉइंट ऑफ कम्युनिटी के लिए जो कि पुअर बिलोंग कर रहे हैं उनके ऊपर तो ये एक ठीक नहीं होगा सो कि पुअर सेक्शन ऑफ अ सोसाइटी जो कि पैसे नहीं है उनके पास जो जस्टिस अवेल करने के लिए पोटेंशियली नहीं है बाई देयर फाइनेंशियल एंड सोशल स्टेटस सो ऐसा इनडिस्क्रिमिनेशन पार्ट ना हो उन सोसाइटीज के लिए सो so, इसके लिए फ्री लेवल एड सर्विसेज जरूरी है और ये एक प्रिविलेज ग्रुप के लिए नहीं है ये हर किसी के लिए है ये एक जो फाइनेंशियली इकोनॉमिकली जिनकी वैल्यू ऑफ इनकम टेन लैख से कम है पर एन में उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करती है इन द लीगल एक्सपेक्ट्स so in this slides we have to talk about the legal services authorities act 1987 so at the recent hum log ne jana ki introduction kya hai q legal aid services important rehta hai ab isme hum log janenge ki legal services authorities act jo 1987 mein aaya jo ki enact hua parliament mein to iska kya role hota hai ye kyun important hai ye act basically kyun important hai so let's move on the topic the legal services authority act 1987 was enacted by the parliament in the 38 years of a republic of india in 1987 but it came into force on 9th of november 1995 it 
was introduced as a result of recommendations made in the 14th report of a law commission of india in 1960 the central government introduced a legal aid schemes but was later due to the financially dirt but in 1973 the government introduced its second phases of forming a committee under justice v r krishna iyer for developing a legal aid schemes for every state the committee worked in the distinguished manner and formed a committee under the leadership of justice p n bhagwati to implement the legal aid schemes they suggested legal aid schemes to every district state and central so legal aid schemes authority act jo 1987 mein enact hua aur ye banne ke time uh, 1987 mein aur ye into come force hua 1995 mein basically we are ayer krishna ayer jo the ye legal aid schemes jo ki bana rahe the pure states ke liye under the leadership of pn bhagwati जो कि इम्प्लीमेंट कर रहे थे लीगल एड स्कीम्स को हर एक स्टेट डिस्ट्रिक्ट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट और सेंट्रल लेवल सो इसमें ये बोला जा रहा है कि फोर्टीन रिपोर्ट्स जो सबमिट हुआ स्कीम्स का जो इंट्रोड्यूस हुआ सेकंड फेज ऑफ फॉर्मिंग द कमिटी और ये लीगल एड स्कीम जो सारे स्टेट में इनैक्ट हुआ डिस्ट्रिक्ट में इनैक्ट हो गया और सेंट्रल लेवल पर भी इनैक्ट हो गया सबके रूल्स एंड पावर्स एंड फंक्शन ड्यू टू दी हायरिकल डिवीजन ऑफ द अथॉरिटी जो दिया गया तो इस वीडियो में इतना ही इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट प्रोविजन अंडर लीगल सर्विसेज ऑथोरिटी एक्ट नाइनटीन एटी सेवन द मेन कोर ऑफ द लीगल सर्विसेज ऑथोरिटी एक्ट नाइनटीन एटी सेवन इट इज द हायरिकल लेवल ऑफ डिविजन ऑफ इंस्टीट्यूशन इन द डिस्ट्रिक्ट स्टेट एंड सेंट्रल the criteria for providing legal aid lok adalat free legal aid the hierarchical legal aid systems in india exist at a three level they are national legal aid services nalsa and supreme court legal aid services committee and the second one is state legal services authority and the high court legal services committee district legal aid authority so इस वीडियो में ये बोला जा रहा है कि इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस जो हैं लीगल एड सर्विसेज ऑथोरिटी एक्ट के अंदर जो कि लोक अदालत फ्री लीगल एड और फ्री लीगल एड सर्विसेज जो प्रोवाइड कराते हैं उन ऑथोरिटीज़ जो डिवीज हायरिकल डिविजन्स में डिवाइडेड हैं जो कि थ्री लेवल्स हैं जिनके ना, नालसा हो गया सालसा हो गया या डालसा हो गया तो नालसा जो कि सुप्रीम कोर्ट कमेटी गवर्न करती है और सालसा जो हाई कोर्ट के द्वारा कमेटी के द्वारा गवर्न हो रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट जो कि डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट जज और उनके अथॉरिटीज के द्वारा गवर्न होती है सो so, इस वीडियो में इतना ही इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज के बारे में तो नेशनल लीगल एड सर्विसेज अथॉरिटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन फोर ऑफ द लीगल सर्विसेज एक्ट नाइनटीन टू इंश्योर free legal aids to every citizens in the society it is a body constituted by the central government or nalsa jo basically uh, uh, currently housed hai uh, at 12th 11th jamnagar house new delhi mein or the chief justice of india serves as a patron in chief uh, serving or a retired judge of the supreme court Uh, as executive chairman they are nominated by the president in consultations with the chief justice of india the central authority constituted to form a committee called the supreme court legal service committee nalsa ensure that justice is equal distribution among the citizens and the justice is not denied based on economic or other factors the major functions of a nalsa it organize a legal aid camp by giving more focus on slums rural areas labor colonies it helps in providing educations to the people living in the area regarding their rights and necessities they also set up a lok adalat to settle the disputes it focuses on establishing legal services clinic in the colleges and universities and etc so is video mein ye bola ja raha hai 
कि नालसा जो कि सेक्शन फोर के तहत ये बोलता है कि फ्री लीगल एड सर्विसेज के अंडर ये आता है कि नालसा जो बॉडी है एट अ सेंट्रल लेवल टू इंश्योर द ऑर्गेनाइजिंग लीगल कैंप्स बाई फोकसिंग ऑन द स्लम्स एरिया रूलर एरियाज लेबर कॉलोनीज और जो बेसिकली स्टैब्लिश करेंगे लीगल क्लिनिकल जो यूनिवर्सिटीज और लॉ कॉलेजेस में होनी चाहिए सो इस वीडियो में ये बोला जा रहा है स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एवरी स्टेट हैज अ स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज टू प्रोवाइड लीगल सर्विसेज टू द पीपल हु हैव नो एक्सेस टू द सेम इट कम अंडर द सेक्शन सिक्स ऑफ अ लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट नाइनटीन it undertake a preventive and its strategic legal aid campaign they also conduct lok adalat to resolve their problems their main task is to work according to the direction of nalsa regarding the implementation of our policies and schemes the chief justice of a high court as a patron in chief a retired or a serving judges of a high court serve as its executive chairman the committee formed by the state authorities is called as a high court legal service committee it consists of a chairman which is a sitting judge of a court and secretary nominated by the chief justice of the high court to so, state legal services authorities mein jo section 6 kehta hai ki state legal services authority jo preventive strategic legal aid programs kare apne states ke andar aur jo lok adalat jo resolve karne ka jo problem aa raha hai wo due to the state by state alag alag vary karta hai तो ये नालसा के तहत ये पॉलिसीज जो भी स्कीम्स बनते हैं जो इम्प्लीमेंट होते हैं एट अ स्टेट लेवल तो नालसा को इस तरह रूल रेगुलेशंस को बनाना पड़ता है और ये स्टेट अथॉरिटीज़ का काम है उस रूल्स एंड रेगुलेशन को अपने स्टेट लेवल पे इम्प्लीमेंट कराना और इसमें एक कमेटी होती है जो कि इस चीज़ ये सारे फंक्शंस को देखती है और ये कमेटी बेसिकली स्टेट अथॉरिटीज बनाती है जो हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के नाम से जाना जाता है और इसके जो गवर्निंग बॉडीज हैं जो कि इनमें जो लोग हैं जो इनमें बैठते हैं वो बेसिकली सिटिंग जज हैं हाई कोर्ट के और सेक्रेटरी जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के उसको इनैक्ट करते हैं और उसको नॉमिनेट करते हैं इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ के बारे में सो इट्स कम अंडर द सेक्शन नाइन ऑफ अ लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 इट इंश्योर दैट द लीगल प्रोग्राम्स वाज इंप्लीमेंटेड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट इफेक्टिवली दे कंडक्ट लोक अदालत एट डिस्ट्रिक्ट लेवल द डिस्ट्रिक्ट जजेस सर्व एज द एक्स ऑफ चेयरमैन इट्स कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज और एट द तालुक लीगल सर्विस कमेटी सो इस वीडियो में ये बोला जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो अथॉरिटीज प्रोग्राम लीगल एड कैम्प जो कराती है वो सेक्शन नाइन में बोला गया है और लोक अदालत जो भी कंडक्ट होता है और जो भी प्रोग्राम्स और स्कीम्स जो स्टेट के द्वारा ये नालसा के द्वारा जो मिला हुआ रहता है जो स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इम्प्लीमेंट कराना होता है वो कराया जाता है द डिस्ट्रिक्ट जजेस विच आर सर्विंग एज अ एक्स चेयरमैन एंड इट कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज एट अ तालुक लीगल सर्विसेज कमेटी तो ये दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो तालुक लेवल लीगल सर्विस कमेटी के द्वारा होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन दिस वीडियो वी टू टॉक अबाउट द क्राइटेरिया हु आर who are eligible for this type of a schemes it come under the section 12 of a legal services authorities act 1987 the criteria for giving a legal services are the people should have their per annum income uh, less than 3 lakh the victim of enacting violence mass disaster and natural calamities the people who are under the custody in preventive home like a juvenile home people with disabilities women and children people belongs to the scst victims of a human trafficking or a beggar so jo people jinke ayu jinki jo ai hai jo 3 lakh se kam hai per annum aur jo victim jaise koi bhi disaster hote hain jo koi bhi massive disaster mass disaster hote hain 
और जो नेचुरल कलामिटीज़ के वजह से जो डिज़ास्टर होते हैं वो लोग उनके लिए एलिजिबल होते हैं जो पीपल है जो कस्टडी में जो प्रोटेक्टिव होम लाइक जुबिनाइल होम में जो रहते हैं उनके लिए एलिजिबल है पीपल विद डिसेबिलिटीज़ जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए है वोमेंस एंड चिल्ड्रेंस बिलोंगिंग्स टू एनी कास्ट विथ नो स्पेसिफिक कास्ट बिलोंगिंग जो कि सब को एलिजिबल है इनके लिए और जो पीपल है बेसिकली जो कास्ट एस सी से बिलोंग करें उनके लिए भी है विक्टम्स ऑफ ट्रैकिंग और बेग बेगर्स जो हैं जो पी जो रोड पे भीख मांग रहे हैं उनके लिए भी ये है सो दिस आर द पीपल्स हु कैन अवेल द फ्री लीगल एड सर्विसेस हम लोगों ने पीछे देखा सारे लीगल एड्स के बारे में समझा उनके लीगल एक्ट्स के बारे में समझा कौन से बॉडीज उनको गवर्न कर रहे हैं एट अ डिस्ट्रिक्ट स्टेट और सेंट्रल लेवल सब चीज़ों को हम लोगों ने समझा अब हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं लोक अदालत जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट में सो लेट्स मूव ऑन द टॉपिक द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ लोक अदालत कम अंडर सेक्शन 19 ऑफ अ लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 All the central, state, and a district level authorities conduct लोक अदालत It एक्ट as an alternative dispute resolution system. It was under the Legal Service Authorities Act 1987. It received its statutory status. They settle cases with the pending or a cases that have not been brought before any court of law. It constitute judicial officers or people under the central state and district authorities level after the cases and getting consult from the parties the uh, it awards it passed by the councillors according to the section 21 of the legal services act 1987 and it's deems as the decree of civil court so lok adalat basically एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम है जो पीपल का बहुत सारा पैसा और बहुत सारा टाइम बचाता है कैसे तो हम लोग कोर्ट जाते हैं बेसिकली हम लोग कोर्ट जा रहे हैं कोर्ट में हमको लॉयर चाहिए हमको लॉयर के लिए पैसा चाहिए और जो जिनके पास पैसा नहीं है जिन कम्युनिटीज़ के पास पैसा नहीं है बेसिकली जिस कम्यूनिटी से बिलोंग कर रहे हैं जो फाइनेंशियली वीक है उनके लिए ये अदालत बनाया गया है जो कि पैसे के बदौलत जो इनजस्टिस उनके साथ हो रहा है वो पैसे जो उनके बीच में आ रही है जो जस्टिस के बीच में आ रही है उनके बीच में आ रही है इकोनॉमिक क्राइसिस सो उन सारी चीज़ों को ये लोक अदालत हटाती है लोक अदालत बेसिकली फ्री सर्विस प्रोवाइड करती है एज अ रिजोल्यूशन डिस्प्यूट सिस्टम्स जो दोनों पार्टीज को बीच में दोनों पार्टीज को बुला के और दोनों के बीच में एक सेटलमेंट्स कराती है जो कि पर्टिकुलर हर एक चीज़ पे जो लैंडमार्क केसेस आ रहे हों चाहे वो मारपीट वाले केसेस हों चाहे वो आपके दहेज प्रथा से प्रेरित हो रहा हो तो ऐसे टाइप के जो केसेस हैं वो बेसिकली लोक अदालत में आते हैं और इनके लिए वही लोग एलिजिबल हैं जो पर्टिकुलरली फाइनेंशियली uh, या इकनॉमिकली या सोशल स्टेटस के द्वारा जो कि वेरी और जो अवेल नहीं कर पा रहे इन चीज़ों को और ये लोक अदालत का जो पर्टिकुलर सेक्शन है जो 19 में बात किया गया है लोक अदालत के बारे में और ये जो लोक अदालत है ये एक पर्टिकुलर जुडिशल ऑफिसर्स जो अंडर सेंट्रल स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं वो इसमें बैठते हैं वो इनके सारे रूल्स एंड रूल्स रेगुलेशन जो भी बनते हैं जो भी केसेस आते हैं उनको ये इनके अंडर ही देखा जाता है सो लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ अ लोक अदालत द मेंबर ऑफ अ लोक अदालत शुड डील विद द पार्टीज फेयरली एंड इम्पार्शियली द केसेस दैट आर पेंडिंग इन द कोर्ट आर डील विद इन लोक अदालत इट डिस्प्यूट इन सेटल्ड इन द लोक अदालत द कोर्ट फी पेड इन द कोर्ट ऑन द पिटिशन विल रिसीव बैक देर इज नो नीड ऑफ टू पे अ फीस टू द कोर्ट When the disputes is filed in the लोक अदालत so basically ये लोक अदालत में हम जैसे भी केस फाइल होते हैं तो उनको ज़रूरी नहीं होता कि उनको कोर्ट फीस पे करना है ठीक है और बेसिकली बहुत सारे सिविल कोर्ट में जो कि कोर्ट फीस लेते हैं लॉयर्स उन अलग से फीस ले रहे हैं प्लस डिस्प्यूट्स में जो पेपर्स बन रहे हैं जो भी 
फाइल्स जो भी बन रहे हैं उस पर्टिकुलर केस के लिए वो सारे में पैसे लग जाते हैं लोगों के तो लोक अदालत की यही है कि आप बेसिकली जो फाइनेंशियली नहीं है एलिजिबल जो फाइनेंशियली नहीं है उन चीज़ों के देने के आ, ये तो आप लोक अदालत में आके केस को फाइल करिए जो फीस और जितने भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल निशुल्क सेवा में प्रदान किया जाएगा सो वेव टू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ लोक अदालत नेशनल लेवल लोक अदालत परमानेंट लोक अदालत मोबाइल लोक अदालत मेगा लोक अदालत डेली लोक अदालत कंटिन्यूस लोक अदालत सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट नेशनल लेवल लोक अदालत इट इज हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स थ्रू आउट द कंट्री एट अ सुप्रीम कोर्ट टू टालुक लेवल वेयर इन केसेस आर डिस्पोज ऑफ अ यूज इन नंबर इट स्टार्टेड इन ट्वेंटी फिफ्टीन एंड इट बींस हेल्ड ऑन द स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर एवरी मंथ परमानेंट लोक अदालत इट इज ऑर्गेनाइज अंडर ट्वेंटी टू बी ऑफ सेक्शन ट्वेंटी टू बी ऑफ लीगल सर्विस ऑथोरिटीज एक्ट इट प्रोवाइड अ कंपल्सरी प्री लिटिगेशन मैकेनिज्म टू सेटल डिस्प्यूट रिलेटेड टू द पब्लिक यूटिलिटी सर्विंग लाइक अ ट्रांसपोर्ट टेलीग्राफ पोस्टल एसेट्रा मोबाइल लोक अदालत अंडर दिस सिस्टम इट travel from one place to other to the settled dispute as a of 30 september 2015 more than 15.14 lakhs of lok adalat have been conducted in the country and over 8.25 crores cases have been settled so far mega lok adalat this mechanism is held on a huge single day in state level in the all court of the state daily lok adalat it is held on every single day continuous lok adalat conducted for a particular number of a days continuously so is video mein hum log baat karne wale hain free legal aids ke bare mein to article 39a constitution constitution stated that the state shall secure that the operations of a legal systems promote justice based on the equal opportunity and shall in the particular provide free legal aid by the situation legislation or schemes or in any other way to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizens because of our economic and other disabilities article 14 and 22 clause 1 also promotes the state to ensure equality before the law free legal aid the idea of the constitution of to provide every individuals to equal and to provide necessary legal services to the poor and vulnerable section of a society provisions under free legal aid are advices on any legal matters payment of all charges in connection with the legal proceedings provide a lawyer to carry out legal proceedings pros, uh, procedure to uh, satisfied copies of a legal documents preparations printing and transactions of legal documents and at last conclusion part as we all know that our india constitution put forward the legal of equality the essence of a democracy it that every individual is equal in the eyes of law just like the every citizen irrespective of economic status caste creed gender and sex or other social conditions have the right to receive equal access to the law and the equal opportunity to receive legal services to satisfy their necessities our government had set up the legal service authorities act 1987 it also ensure the promotion of a justice based on equal opportunity so hum logo ne in puri uh, slides mein ye dekha ki kaise state central district level pe authorities kaam karte hain inke kya roles hain aur inke kya bodies kaun si log aur kaun si communities in sari cheezon ko govern kar rahi hai और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है और ये पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ अ सोसाइटीज़ के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करती है 
सो थैंक यू